வெல்கம் டு ஜோனி வா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனலிட்டிஸ்லேருந்து யூனிட் ஒன்னோட பார்ட் டூ தட் இஸ் லெவன் பியை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெவன் பி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏல கொஷின் நம்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்தால் வரும் ஸோ மேபி பார்ட் சியில் இருந்தும் இதில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அந்த செகண்ட் பார்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் பார்ட் உள்ளதான் நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்ட் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்ட் பியில் லெவன் பி கொஷின் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை இதை பார்த்தாலுமே நீங்கள் சஃபிஷியன்ட் எனஃபாக இருக்கும் இதே <laughs> அலகேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் கிளைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஃப்ராட் அண்ட் ஃப்ராட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ ரீட்டைல் மார்க்கெட்டோடைய ஒரு ஒரு அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ரெக்ரேஷன் பண்ணலாம் இல்லை கிளஸ்டர் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா மைனிங் ஸோ ஒரு டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த டெக்னிக்ஸ் மூலயமா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கிளாஸிஃபையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எந்த ஏஜ் பீப்பிள் இதை வாங்குறாங்க எந்த மாதிரியான டெமோகிராஃபிக்ல வாங்குறாங்க எந்த மாதிரி ரீஜன் உள்ளவங்க இதை வாங்குறாங்க ஸோ எந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் எந்த ஏரியாவில் நம்ம வைக்க போகிறோன்றதை கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்கக்கூடியது டெக்ஸ் மைனிங் டெக்ஸ் மைனிங் அப்படின்றது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா மைனிங் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அது வந்து நான் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கா இல்லை லெஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கா அரேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்காஸ்டிங் ஃபோர்காஸ்டிங் இந்த சென்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரிடக்ட் பண்ணுறது அதாவது அதனுடைய சீசனல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான டிமாண்ட் வந்து என்ன அப்படின்ற ஒரு பாஸ்ட் டேட்டா வச்சு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ரெண்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து என்ன அது ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது நம்ம பிஸ்னஸ்க்கான ஃபியூச்சர் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்காஸ்டிங்கிறது இது வந்து ஒரு ப்ரீ பிளானிங் ஒரு ஃபியூச்சருக்கான ஒரு ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரீ பிளானிங் சொல்லுவோம் இதே வந்து பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸில் நம்ம பண்ணக்கூடியது என்னென்னா நம்ம பிஸ்னஸ் ரெலவெண்ட்டான டேட்டா வச்சு நம்மளோட கரண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து என்ன இப்போ எதை வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்தா அதிகமாக அவுட் புட் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவ் அனாலிசிஸ் ப்ரொடக்டிவ் இந்த சென்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதுக்கான பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அலகேட் பண்ணி வச்சு ரிசோர்ஸ் அலகேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதா ப்ரொடக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான டிப்ளோ ப்ரொடக்டிவ்ன்றது ஒரு ஸ்கோரிங் மாடல் அதாவது ப்ரொடக்டிங் ஃபியூச்சர் வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெயிலர்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இதை நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸில் எந்த ஒரு ஃபெயிலரும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு முன்கூட்டியே நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த அனாலிசிஸ் தான் ப்ரொடக்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ இந்த ஆப்டிமைசேஷன்ன்றது என்னென்னா ஒரு சுமிலேஷன் டெக்னிக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஐடென்டிஃபை கரண்ட் சின்னாரியோ வந்து என்ன ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு ப்ளை ஒரு ப்ரைஸ் எடுத்து பார்க்குறீங்க ஒரு சேல்ஸ் ப்ரைஸ் ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்ணுறது ஒரு பர்ச்சேஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஆப்டிமைஸ் லெவல் எப்படி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது ஏன்னா இந்த மூணு ஒரு ஹெட்டிங்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு யூனிட்டாகவே இருக்கும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்றது இந்த யூனிட் தான் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் உங்களுடைய தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து ப்ரொடக்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து இது நமக்கு டைப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸில் இந்த டெக்னிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் அதாவது டெர்மாலஜிஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம் என்னெல்லாம் டேர்ம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப
ஆக்டர்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸை இது எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எப்படி வந்து அந்த பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தகவலை நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டேட்டாவை அப்படின்றது தான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஹேவியரல் அனலிட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் டேட்டா போர்த் த பீப்பிள் பி பிஹேவியர் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஒரு இன்டென்ட் ஒரு ப்ரொடக்ட் ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு அந்த பிஹேவியரில் வந்து நம்ம பிஃபோராக வந்து அனலிட்டிக் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் ஸ்கோர் கார்ட் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்கோர் கார்ட் டெக்னிக் அதாவது சேல்ஸ் ஒரு சேல்ஸ் ரிசல்ட்டுக்கும் இன்வென்டரி லெவல்ஸ்க்கும் எப்படி இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹாலிஸ்டிக்கலி கேப்சர் சொல்கிறாங்க இந்த ஹாலிஸ்டிக்கலி கேப்சர் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு முழுமையான கேப்சர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி ஒரு முழுமையான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கறது அந்த பேலன்ஸ் ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ்போர்ட் ஸோ டேஷ்போர்ட் இந்த சென்ஸ் இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் தான் ஒரு யூசரோட டிசைன் அதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ட் எப்படி இருக்குது அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற இந்த தகவல் எல்லாத்தையும் ஒரு என்டையர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவில் அதாவது ஒரு கழுகு பார்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த லெவலில் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்குறது தான் டேஷ்போர்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷனோட ப்ராசஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ம் ஒரு டேர்மாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேர்ம்ஸ் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது டேட்டா கிளென்சிங் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ரிவ்யூ ஆஃப் பிஸ்னஸ் டேட்டா நம்மளோட பிஸ்னஸ் டேட்டா வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து கரெக்டான ஒரு ப்ராசஸ் செய்து ஒரு எண்ட் யூசருக்கான ஒரு ப்ராப்பர் அட்ரஸ்ஸை கொடுக்குது அதாவது தேர்ட்டி டேட்டா வந்து கிளீன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான பர்டிகுலர் டேட்டா என்னவோ அதை நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக பிஸ்னஸில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா கிளென்சிங் ஸோ எரம்னஸ் ஆஃப் டேட்டாலேருந்து பர்டிகுலரான டேட்டா வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் டேட்டா கிளென்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஸ்டோரேஜ் அந்த ஒரு டேட்டாவுடைய லெவல் எந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜில் இருக்கோ அந்த பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதை நமக்கு தேவையான கன்சம்ஷனாக நம்ம எப்படி மாற்றிக்கிறோன்றது தான் டேட்டா டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் தென் பார்க்குறது டேட்டா பேஸ் ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் அப்படின்றது என்ன ஒரு என்டையர் டேட்டா அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் நமக்கு தேவையான ஒரு டேட்டாவை நமக்கு தேவையான ஒரு ரிப்போர்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு தேவையானப்போ அதை நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதுதான் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் அனாலிசிஸ் இந்த கேப் அனாலிசிஸை பொறுத்தளவில் ஒரு பாசிபிள் டேட்டா கேப் அதாவது என்ன ஒரு டேட்டா வந்து மிஸ் ஆகுது ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிஸ்னஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன அந்த ரிப்போர்ட் நம்ம எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் நமக்கு தேவையான டேட்டாவை நம்ம எப்படி வந்து ஒரு டைம் இன்டர்வல் பேசிஸில் நம்ம எடுக்கிறோமா இல்லை மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை நம்ம எந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அதை தான் கேப் அனாலிசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸில் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டு வராங்க இது வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தி டேட்டா இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்ஸ் டேட்டா யூஸ் பண்ணுறது ஒரு டைம் சீரியஸ் ஃபோர்கேஸ்டிங் ப்ரொடக்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டெர்மினாலஜிஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ப்ராசஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா டிஃபைன் தி பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் நம்மளோட பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது என்ன டேட்டா நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து நமக்கு சஃபிஷியண்டாக அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது அது தான் ஃபஸ்ட் பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் நமக்கு பிஸ்னஸ்க்கு என்ன தேவைன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் தி டேட்டா இந்த எக்ஸ்ப்ளோர் தி டேட்டான்றது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் இன்வால்வ் வந்து ஒரு கிளீனிங் தி டேட்டா அதாவது நமக்கு என்ன காம்படிஷன்ஸ் தேவை எந்த டேட்டா மிஸ் ஆகிருக்கு எது நமக்கு தேவை அதாவது நியூ வேரியபிள் நம்ம வந்து ஒரு டைம் சீரியஸ் அல்லது ஒரு கிராஃப் அப்படி இதை பிளாட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு தனி பேட்டர்ன் பண்ணி
ஸோ இதில் நம்ம ஃபைனல் ரீசன் நம்ம வந்து என்ன வந்து எடுத்திருக்கோம் வாட் த டிசிஷன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அண்ட் ஆக்ஷன் எப்படி எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட ரிட்டர்னுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன ஸோ தட் இஸ் ஆர்ஓஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் இதில் வந்து அப்லோட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா பேசஸ் என்ன இதை சார்ந்த நாலேஜ் நமக்கு என்ன தேவை அப்டேட் வந்து என்ன இது எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் அப்டேட் த சிஸ்டம் அண்ட் வித் த ரிசல்ட் ஆஃப் டிசிஷன்ஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்டேட் த சிஸ்டம் வித் த ரிசல்ட் ஆஃப் டிசிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இம்பார்ட்டன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இதில் என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம அனாலிஸ் பண்ணுறதுனால என்னெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இனான்ஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கஸ்டமருடைய ஒப்பீனியன் வந்து என்னவாக இருக்குது இதில் வந்து அவங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது அவைலபிள் கஸ்டமர்ஸ்க்குடைய நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கான அவைலபிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது இந்த அவங்களுக்கு சாய்ஸ் எப்படி கொடுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக் இன்ஃபர்மேஷன் டிசிஷன் ஸோ வந்து நீட் டு நோ அவங்களுடைய நம்மளுடைய பிஸ்னஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி மோர் ப்ராஃபிட்டாக கொண்டு வரலான்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க இது உதவியாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் எம்ப்ளாய் டேர்ன் ஓவர் இதில் வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனியோட கல்ச்சர் எப்படி இது பண்ணலாம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி நம்ம போயிட்டுருக்கு அதை எப்படி நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க தான் பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் எம்ப்ளாய் டேர்ன் ஓவர் இம்ப்ரூவ் எஃபிஷியன்சியை பொறுத்தளவில் ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நம்ம ஒரு டேரக்டாக தட் இஸ் டேரக்ட் வே டு த பெஸ்ட் மேனரில் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் தான் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை ஃப்ராட் ஸோ இருக்கக்கூடிய அந்த அனாலிசிஸ் த ரெடியூஸ் ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்குமே இப்போ நம்ம ஒரு இன்புட்டில் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம் இல்லை வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும்னு நினச்சாலும் அதில் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சில நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அநந்த ஃப்ராட்லண்ட் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சேஃப்கார்டாக நம்ம கம்பெனியை கொண்டு போக முடியும் ஸோ வந்து இது இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டி இதில் வந்து இந்த குவாலிட்டியை கொடுக்கணுன்னா ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மளால் கேதர் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை ஃப்ராட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கட் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஸோ தேவையில்லாத ஒரு ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அன்வான்டடான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டில் ஸோ நமக்கு தேவையான எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து அன்வான்டடாக இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி பண்ணலாம் இந்த குவாலிட்டியும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்க்குறது கட் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்கக்கூடியது மேக் த மோஸ்ட் ஆஃப் யோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதில் வந்து என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி கெயின் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு அட்வர்டைசிங் கரெக்டான ஒரு குவாலிட்டி நம்ம ப்ராடக்டை பற்றி எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த அட்வர்டைசிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்மே நம்ம என்னென்னா ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கரெக்டான குவாலிட்டி கொடுக்கறதே என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை அட்வர்டைசிங் லெவலில் ரீச் பண்ணி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெட்டர் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பெட்டர் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றத பொறுத்தளவில் சரியான ப்ராடக்டர்ஸ் அதாவது நம்மளோட டார்கெட் யாரோ அந்த டார்கெட்டுக்கான கரெக்டான ப்ராடக்டை கரெக்டான டைமில் கரெக்டான ப்ரைஸில் அண்ட் கரெக்டான பிளேஸில் நம்ம கொடுக்கறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ ஒரு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொருளை அந்த குவா இந்த ஃபோர் குவாலிட்டிஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடிய ரிஸ்க் நல்லா இருக்குது அதில் வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது த்ரெட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ஷார்ட் அனாலிசிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு மேனேஜ் பண்ண தெரியணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டேக்கல் ஷார்ட் அண்ட் டிசன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட்ஸ் இதெல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த பிஸ்னஸை நம்ம எஃபெக்டிவாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்கல் ப்ராப்ளம்
நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆர் அப்படின்றது இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் என்விரான்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் தான் ஒரு கிராஃப் இது மூலிமா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அந்த சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்சஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஸோ அந்த சேலஞ்சிங்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு லேக் ஆஃப் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது அந்த ப்ராசஸ்ஸை அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி டேட்டாவோட இன்டெகிரிட்டி மேனேஜ் பண்ணுறது நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது அந்த ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணும் போது அதுக்கான நிறைய காஸ்ட் வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அண்ட் லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு இம்ப்ளிமெண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸாக இருக்குது பிஸ்னஸை பொறுத்தளவில் இந்த ரிசல்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நமக்கு சேலஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்க அது பிளானிங் பட்ஜெட் கரெக்டாக போதா ஃபோர்கேஸ்டிங் கரெக்டாக இருக்கா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கா மார்க்கெட்டிங் பொறுத்தவரை கஸ்டமர் பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது ட்ரெண்ட் என்னவா இருக்குது ஆடியன்ஸ் கிட்ட நம்ம யார் நம்மளோட க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார் நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எப்படி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறது மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் அதே வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பார்த்தா எந்த பீப்பிளை அதை நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கான ஒர்க் எப்படி அலாட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதோட எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் என்ன ஸோ இதை வந்து ஹை லெவல் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது நம்ம கேண்டிடேட் வந்து எந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலிசிஸ் பண்ணுறது தான் பார்த்திங்கனா பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸில் ஹச்ஆர்எம்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஆர் சிஆர்எஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ சிஆர்எம் அப்படின்றது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இதை பொறுத்தளவில் ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஒரு மேக் பண்ணுறது எப்படிலாம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி மேக் பண்ணலாம் மார்க்கெட் லெவலில் ஸோ நம்ம எப்படி பூஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம ஒரு பிராண்ட் மேலே நம்ம எப்படி ஒரு குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண போகிறோன்றத பார்க்குறது தான் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது மேனுஃபேக்சரிங் இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கை பொறுத்தளவில் நம்மளுடைய ஒரு ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஒரு இன்புட் அவுட் புட்டை வந்து நம்ம எப்படி எஃபிஷியன்ஸாக கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸ் இதில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது என்னெல்லாம் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியல் பேஸ் லெவலில் எதெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் லைஃப் ஸ்டைல் பிஸ்னஸோடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எப்படி போகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் நம்ம எதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா காம்பிட்டேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் பார்க்குறோம் இந்த காம்பிட்டேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்குது அது வந்து இந்த பிஏ அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுனால இந்த காம்பிட்டேட்டிவ் அட்வான்டேஜை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப்பை பொறுத்தளவில் கரெக்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டும் சர்வீஸும் நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணும் பொழுது நம்ம எப்படி பண்ணணும் இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டான மானிட்டர் பண்ணணும் ஒரு கரெக்டான ப்ராடக்ட்டும் ப்ரைஸும் கொடுக்கணும் கரெக்டாக வந்து நம்ம அதை மானிட்டர் பண்ணணும் இது வந்து காம்பிட்டேட்டிவ் அட்வான்டேஜில் பார்க்குறோம் சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் டிசைன்ஸ் இதை வந்து ஒரு பாட்டம் லைன் லெவலில் இருந்தே நம்ம வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டு பாசிபிள் பேலன்ஸ் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பிட்டேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் வந்து பிஏ வந்து இதுக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ரேஷன் எஃபிஷியன்சியாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்டர்னல் பிஸ்னஸும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸும் சரி பர்ஃபார்ம் கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இது என்ன தேவைக்காக கரெக்டான சஜஷன்ஸ் கரெக்டான இம்ப்ரூவ் எஃபிஷியன்சி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஸோ அந்த எஃபெக்டிவ்னஸை பொறுத்தளவில் நம்ம ஒரு கஸ்டமர் ட்ரான்சாக்ஷனை ஈஸியராக மாற்றுறதுக்கு நம்ம அந்த சைடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இம்ப்ரூவ் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஒரு சர்வீஸோட கிரியேஷன் வந்து நம்ம கரெக்டான ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பார்த்திங்கன்னா இனோவேஷன் ஸோ இந்த இனோவேஷனை பொறுத்தளவில் நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எப்படி ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்றத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா இந்த பிஏ அனாலிட்டிக்ஸ் மூலயமா கஸ்டமர் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டை இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில்